Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد الفاتح لما أغلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سراتك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب صدق الله مولانا العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا خير من دفنت بالقاء يعظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بأيدينا قل طحيلتنا يا رسول الله بهمان مرلا پنديدا ماري سادة تقلي ورمي سوديا سهودنا سهودي مارا الله وينده مهتايا نغرهم غندي بهمان بطا سيد بايار تنغلوس تادا ورغلوده نايدر تطيل ملپرم جلئي لئي इकाडाम्बुड जारतिंगल प्रदेशत्त वेच्ची नडन्न वेरिन्ना इमहत्ताया स्वलात्त मजिलिस नम्मल इवडे वरिमिच्चु गूटी इद वोले अवेंड सोरुगल ओगत्त अल्लाहो नम्मे वरिमिच्चु गूटी अनुग्रही कुमारागट्टे 
നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ നാം സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ അള്ളാഹു താര അവരുടെ കബറുകൾ സ്വർഗത്തൊപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ വലിയ പെരുന്നാൾ ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വിശുദ്ധ ദുൽഹജ് നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സമയം ഇസ്ലാമിക ആചാരപ്രകാരം പുതിയ വർഷം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് വിശുദ്ധ മൊഹറം നമ്മളിലേക്ക് ഇനി ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രങ്ങളിൽ ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിട്ട ഒരു ജനതയെക്കുറിച്ചും ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൽ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം സ്മരിക്കുന്ന ഒരു മാസമാണ് നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ആ മഹത്വക്കളെ ഓർക്കുന്നതും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആഴ്ചകളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ധാരാളം പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ട് വിശിഷ്യ മുസ്ലിംകളായ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ഈ സമയം എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ മിക്ക ജില്ലകളിലും ശക്തമായ മഴ പെയ്തു പ്രളയം കാരണം വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയവരും ഒന്നാകെ വീടിന്റെ തറയടക്കം മഴവെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോയ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇനി എവിടേക്കാണ് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത് എന്ന് ഒരു വഴിയും കാണാതെ പാതിവയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തെ പോലെ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അതിനുശേഷം ഇന്നത്തെ പത്രങ്ങളിലെല്ലാം നാം വായിച്ചവരാണ് ശക്തമായ എലിപ്പനിയുടെ ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഒരു ഭയമാണ് ഇന്ന് മലയാളിയെ വളരെയേറെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പ്രളയത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് നിപ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിഭീകരമായ ഒരു രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുകയും അതിലൂടെ മലയാളി സമൂഹം മുഴുവനും വളരെ ഭയത്തോടുകൂടി നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് അല്പം മോചനം ലഭിച്ചു എന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മട ആരംഭിച്ചു കാർമേഘം കാണുമ്പോഴും മഴ പെയ്യുമ്പോഴും സന്തോഷിച്ചിരുന്ന മലയാളി ഇപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോ മനസ്സിനകത്ത് വല്ലാത്ത ഭയം തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ എനിപ്പ എലിപ്പനയുടെ ഭീതിയിലാണ് നാം ഉള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് നൽകുന്ന ചില ചിന്തകളും ചില പാഠങ്ങളുമുണ്ട് നാം അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ ആറ്റുപുറം സ്ഥാതവറകൾ നമ്മോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ 
നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റത്തിന് കാരണമാകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനു താല ഓരോ സമയത്തും ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ ചില സാമ്പിളുകൾ നമുക്ക് നൽകുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നാം ഇനിയും മാറാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ ഇതിനേക്കാൾ ഭയാനകമായ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് നാം നേരിടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്ത് സലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഒന്നാമതായി നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ അവന്റെ ശക്തി അവന്റെ കഴിവ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എത്ര വലിയ സമ്പത്തുള്ളവനായാലും എത്ര വലിയ അധികാരമുള്ളവനായാലും ആ അധികാരങ്ങൾ കൊണ്ടോ ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ടോ ഒന്നും മനുഷ്യന് ഈ ദുനിയാവിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അതിന്റെ വളരെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പെയ്ത ശക്തമായ മഴ ആ പ്രളയം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ശക്തമായ മഴ പെയ്തു ഡാമുകളിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു ഓരോ ഡാമുകൾക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയുടെ മുകളിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്ന് വിടലല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ചിലത് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു ചിലതിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കേണ്ടി വന്നു അത് കാരണം ഒരു നാട് തന്നെ ഒരു പ്രദേശങ്ങൾ തന്നെ വെള്ളത്തിനടിയിലാവുകയും ധാരാളം വീടുകൾ വളരെ ഭംഗിയായി നിർമ്മിച്ചിരുന്ന വീടുകൾ സുന്ദരമായ തോട്ടങ്ങൾ എല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയിലാവുകയും പല മലമുകളിൽ നിന്ന് ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് വീടൊന്നാകെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി അഥാ ഒന്നുമില്ലാതെ വടിയാധാരങ്ങളായ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എന്നാൽ ഈ വലിയ വലിയ ദുരന്തങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ആ ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാൻ വേണ്ടി ഈ മഴ വന്ന് അല്പനേരം നിർത്തി തരാമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറിനോ ഒരു എം എൽ എയോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം പി യോടോ ഒരു മന്ത്രിയോടോ മുഖ്യമന്ത്രിയോടോ പ്രധാനമന്ത്രിയോടോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്നുകൊണ്ട് സന്ദർശിച്ച ആർക്കെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരാളോടോ ഒരൽപ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഈ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴ വന്ന് നിർത്തിത്തരാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ഒരാൾക്കും ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആരും അത് ആലോചിച്ചില്ല കാരണം ശക്തമായി പെയ്യുന്ന മഴ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ കയ്യിലുമല്ല അതിന്റെ നിയന്ത്രണം ഒരു അധികാരിയുടെ കയ്യിലുമല്ല ഒരു മന്ത്രിക്കോ ഒരു ഭരണാധികാരിക്കോ ഒരു മുതലാളിക്കോ ആർക്കും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അത് മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ജല്ല ജലാലായ അല്ലോ ഹാറബിന്റെ കയ്യിൽ മാത്രമാണ് അതിന്റെ നിയന്ത്രണമുള്ളത് എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഡാമിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ജനവാസമില്ലാത്ത കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ എങ്ങനെ ഒഴിച്ചു വിടാമെന്ന് ആലോചിച്ചു പലതും ചിന്തിച്ചു എങ്ങനെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ചു അതേ സ്ഥാനത്ത് മഴ വന്ന് നിർത്തിക്കിട്ടായ റബ്ബിനോട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന രാജാവിനോട് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യലല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല 
എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം ജല്ല ജലാലായ ബോഹോ ആ റബ്ബിന്റെ ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണം ആ റബ്ബിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പരീക്ഷണം അങ്ങ് വന്നപ്പോഴേക്ക് സുബാനോഹോ മുതലാളിമാരോ അധികാരികളോ ആരാണെന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ബേജാറായി പോയില്ലേ കാരണം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തില സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ആ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ എല്ലാ കണക്ക് കൂട്ടലുകളും ആ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾക്കപ്പുറം അള്ളാഹുവിന്റെ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നിയന്ത്രണം ആ റബ്ബിന്റെ നിയന്ത്രണമല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ അടിയില്ല സഹോദരന്മാരെ എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് എത്ര വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരാണ് അവര് ബിസിനസ്സുകൾ മുഴുവനും തകർന്നു പോയി എത്രയോ പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ വലിയ ഷോപ്പുകൾ അവിടെയുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്തെല്ലാമാണ് എല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയിൽ അതാ പെട്ടുകൊണ്ട് ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായി മാറിയില്ലേ വിശാലമായ കൃഷിയിടങ്ങൾ മുഴുവനും വെള്ളം കയറി പലയിടത്തും വെള്ളം അങ്ങ് കോരിക്കൊണ്ടുപോയി ഒന്നിനും പറ്റാത്ത ഭൂമികളായി മാറിയില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒന്നിനും പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നുപോയി സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ചെറിയ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ആ റബ്ബിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുമ്പോ കൈകെട്ടി നിന്ന് നോക്കലല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കടിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ബഹുമാനം അള്ളാഹുവിന്റെ കതറ് അവന്റെ കഴിവ് അതാണ് മനുഷ്യനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ് മനുഷ്യനെ അറിയിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാന ഉദാല ചോദിക്കുന്നു ഓ ജനങ്ങളെ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിൽ വിളവുണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നല്ല അതാ നല്ല പഴങ്ങളും നല്ല പലഹാരങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കി തരുന്നവൻ ആരാണ് നിങ്ങളാണോ അതിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കൃഷി നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആ കൃഷികളെ മുളപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ വിത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിത്തുകളെ മുളിപ്പിക്കുന്നവൻ ആരാണ് അതിനെ വലുതാക്കുന്നവൻ ആരാണ് അതിൽ നല്ല കായ്ക്കനികൾ തരുന്നവൻ ആരാണ് അതിൽ നല്ല പടങ്ങൾ തരുന്നവൻ ആരാണ് അതിൽ നല്ല അതാ മധുരമുള്ളതും കൈപ്പുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പല രുചിയുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം പടങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നവൻ ആരാണ് ഒരേ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരേ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരേ വളം ഇട്ടതിൽ നിന്ന് സുബാനല്ലോ ഒറ്റ ഭൂമിയാണ് ഒരേ ലൈനിലാണ് ഒരേ വെള്ളമാണ് ഒരേ വളമാണ് എന്നാലും അതിന്റെ രുചി വേറെയാണ് ഒന്ന് കയ്പാണ് ഒന്ന് മധുരമാണ് ഈ നിലക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പഴങ്ങളും കൃഷികളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കി തരുന്നവൻ ആരാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാന ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടങ്ങളെ ഒന്നുമല്ലാത്ത വരണ്ട ഭൂമിയാക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലാക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പഴങ്ങളൊന്നും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതാ കായ്ക്കനികളൊന്നും കിട്ടാത്ത രൂപത്തിലാക്കുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഫലൽ തും തഫക്കഹൂ 
ഭാഗവും നിങ്ങൾ വളരെ ആശ്ചര്യത്തോട് വളരെ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയുമായിരുന്നു ഇന്ന നിശ്ചയമായും നമ്മൾ കടബാധ്യതയുള്ളവരായി പോയി നമ്മൾ കടക്കാരായി പോയി മാത്രമല്ല എന്നല്ല നമ്മൾ എല്ലാം തടയപ്പെട്ടവരാണ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്കാല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൃഷി ഉണ്ടായത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പഴങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഈ ദുനിയാവിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനെ വരണ്ട ഭൂമിയാക്കുമായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് റാന്നിയിലും ചെങ്ങന്നൂരിലും പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ സുബാനല്ല വലിയ വലിയ ഷോപ്പുകളാണ് എത്രയോ കിൻഡൽ കണക്ക് കണക്കിന് അരികളാണ് അവിടെ വലിയ ഉപകരണങ്ങളാണ് എത്ര ലക്ഷമാണ് അൻപത് ലക്ഷവും കോടിക്കണക്കിന് രൂപകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ അവരെല്ലാം പറയുന്നു ഇന്ന നമ്മൾ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നമ്മൾ കടക്കാരായി പോയല്ലോ മാത്രമല്ലവര് പറയുന്നു ബൽനഹനു മെഹ്റൂമൂൻ നമ്മളെല്ലാം തടയപ്പെട്ടവരായി പോയി നമുക്ക് ഭക്ഷണമില്ല വെള്ളമില്ല പാർപ്പിടമില്ല ഒരു ഇരിക്കാൻ ഒരു ഇടമില്ല നമ്മളിനി എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ഉപ്പള സോണിലെ നേതാക്കൾ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലുണ്ട് ആ സോണിൽ നിന്ന് അൻപതിലേറെ കിൻഡൽ അരികളും അതുപോലെ പഞ്ചസാരയും മറ്റു വസ്തുക്കളെല്ലാം വസ്ത്രമെല്ലാം കൊണ്ട് വയനാട്ടിലെ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ചില ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നു സുബാനല്ലാ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് അതിൽപ്പെട്ട രണ്ടു മൂന്നാളുകളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് പറയുന്നു ഉസ്താദെ അതാ വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു മലമുകളിൽ നിന്ന് ഉരുൾപ്പെട്ടരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു നമ്മുടെ മക്കളെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലാണ് മലമുകളിൽ നിന്ന് അതാ പാറകളും മരങ്ങളും മണ്ണുകളും എല്ലാം മറിഞ്ഞു വന്ന് വെള്ളത്തിലൂടെ വന്ന് നമ്മുടെ വീടിന്റെ തറയടക്കം ആ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് ഉസ്താദെ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഒരു പാർപ്പിടമില്ലല്ലോ മാറ്റാനൊരു വസ്ത്രമില്ലല്ലോ ഇരിക്കാനൊരു ഇടമില്ലല്ലോ ാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു ആ ഒരു ചെറിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ആ പരീക്ഷണമാണ് നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു താക്കീതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഇനിയും നമ്മളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലേ നമ്മളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലേ എങ്കിൽ വീണ്ടും വലിയ അതാബുകൾ നമുക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഖുർആാൻ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഖുർആൻ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ എത്രയോ മഹത്വക്കൾക്ക് എത്രയോ അമ്പിയാക്കളുടെ കാലഘട്ടത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തുണ്ടായ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ധാരാളം പ്രളയങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എത്രയോ അതാപുകളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ടി വി കണ്ടു ആ രംഗങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു അവിടെയുള്ള പ്രളയങ്ങളും പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളും അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ടു പോയി അത് മാത്രം പോരാ ഖുർആാനും പറയുകയാണ് ഫന്ദുറോ കൈഫ കാന ആക്കിബത്തുല്ലീന മിൻ കബുൽ 
كان أكثرهم مشركين لبيه تنقل الجنان غلود بريجا الله سبحانه وتعالى بريجا يا نا لبيه تنقل الجنان غلود بريو سيرو في الأرض نقل بومي الأبر سنجري كتاء بلايا ما هذه ده بديش نقلون نبري كانة آه ألبو دنقل أبرن كندو لتة يندينا أنا كيف كان أنقبة الذين من قبل منكامي قال آية دنقل كي الله كودت بريش نقل آه بريش نقل يمدك يا إيرنو يعني يا إيرنو أدين ده نير كايش نقل أبرن كانة الله بين ده بريش ده القرآن بري يا أنا आ प्रलयम नडन्ना अदवा उरी नाडमत्तम मन्निल वेल्लतिल मुंगी पोय प्रदेशंगल अबरिन्न पोय कंडु उल्लटे यंदी नाना नमुक्क पाडमुल कुल्ला एन्वेंडी आना आ काईशगल उन्न कंडु उन्ड अल्लाहु तैल एन्न रक्ष पिड़ुत الله وينده بدأ أوضح هذا عندنا وين ده فضل اللي عنده نمر ده أشياء بتوه يا نما ترام، بقشي يا بدأ بريشة نم غودت تبعنا الله هو أنا، آ بديش انغليل بريشة نم غودت تراب بدنيا أنا، يننا يوم نينغلا يوم، أديل لعب بدو ثا ده أشياء بدو تيا راجا ورب سبحانه وتعالى، أدو كوند آ كايش غل مدوان مم كان نم أبر كندو وندا أنا، أبر يا انغنا يا أنا أنديم آي تول لده أبر ده أنديم مينغنا يا آي رونو Abarik kudu tak periksa nanggal anda kaya ana Subhanallah. Bedgal manusian manin dadi hilaga patu boya beran. Ye benda yang niri kan kadi hilal. Nama dey swaya sinda sandana pravartagan mar. Abadek cillum na samay telam. Karenya gundu aranggal visadi giri caveran. Maranam munil kandu matra mana nama da diva sengal kerinju kudi yad. Maranam munil kandu unda matra mana. Wella mingan ek kaya rugaan. Jatri samayat karendu manuvanam natta puttbo iye bade yum karendi lya. Shakta ma ya madabe yumu. Bedinde ada barpinde mugalilan, srabinde mugalilan, tarasinde mugalilan iri kumnud. Uari marayu mila, shakta ma ya madabayum na samayat, uri veli chumbu olu mila, bakchanan gadi chitti la, odnerend dibasangal kadi chungute, ada mail bagat nubar na helikopter na mada kanan nado mila, shakta ma ya madabayum nu, kunyu kunyunggal ella, mada ingan ada, a mada gunde. Tanu tinggal na berak gaya, arangangalun aluji cuno ko Allahu binda perikshan tinda wero wero banggalan, adu gunda sahodarin mare perisutta Quran amdan berayunud kul siru fil arle, ninggal bumi il sandarshi kanam ninggalun na yatra jayanam fanduru kayfakan, aqibatul ladina min qabil mungha bigana ya jenengal ke Allah kudut peri Ikan anggal korec, ah albu anggal korec, ninggalan kand anu bawa perane, karena kan aksaruhum musyrikin, ha janda, awalil adiya malagalum Allahu bin nanti gede cahida beranom, Allahu taala nalla niamat jido, nalla audariam jido, thara alam sambat turu tu. Makalak kudu to, valia ay syarienggalu kudu to, iya lam kudu ta samaiya ti raja wa ya Rabbi ne marandu wonder, awan adikari cu wonder, awan ay anu seri kade, awan ay nandi gede cihidu wonder, parasparam makramanggalum, parasparam poredi kelum ay jiwi cebaran, ah samudha ya ti nalla kudu ta perikshan anggal eh, ninggalun kandu nokane. परिशुद्ध कुरान इंद्र कल्पना यान अतु गुण्डे मुक्मिनी इंगले ये प्रलय प्रदेश इंगल के नमुक को मन्न करना नम आ प्रदेश इंगल कंडो गुण्डे आवडे उंडा या अल्बो दंगल आधक के नमुक कुन्न काना इंगले यानम 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈമാൻ എങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു കൂട്ടും നമ്മുടെ ഈമാനിന് അല്പം അതാ വർധനമുണ്ടാകും കാരണം ഈ അതാപകൾ ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ നോക്ക് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഖുർആൻ ചോദിക്കുകയാണ് അലം തറ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് എന്ന് നബിയെ തങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ആരാണ് ആദ് സമൂഹം നോഹ് നബി അലി സലാമിന്റെ മകൻ സാമിന്റെ മകൻ ഔസിന്റെ മകൻ ഇറം ഇറമിന്റെ മക്കള മക്കളായ ആദിന്റെ മക്കളാണ് ആദ് സമൂഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആ ആദ് സമൂഹം അവരെ അള്ളാഹു താൽ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് അതായത് ഇറം സമുദായം ഇറമിന്റെ മക്കളാണ് അവർ അവരെ അള്ളാഹു താലെ കൈകാര്യം ചെയ്ത രൂപം ദബിയെ തങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഖുർആൻ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ആ മുൻകാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കളും അവരുടെ ജനതക്കും അവരെ ധിക്കരിച്ച ജനതകൾക്ക് കൊടുത്ത ഓരോ ശിക്ഷകൾ ഓരോ അതാപകൽ പ്രളയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഇറമതാത്തില്ലിമാത് നല്ല ശക്തന്മാരായിരുന്നു അവർ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ തൂണുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നവരായിരുന്നു ശക്തന്മാരായിരുന്നു ഖുർആാനിന് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമുണ്ട് ഏതായാലും നല്ല ശക്തന്മാരായ നല്ല ധീരന്മാരായ ആ ഒരു ആദ് സമൂഹം അവരെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചത് നബിയെ തങ്ങൾക്കറിയില്ലേ എന്നിട്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നു ലോകത്തെവിടെയും അതുപോലോത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു സമുദായത്തെ ഒരു കബീലെ അള്ളാഹു താല പഠിച്ചിട്ടില്ല അത്രയും ശക്തന്മാരാണ് അവർ അത്രയും നല്ല ധീരന്മാരാണ് അവർ അത്രയും വലിയ അതാ ശരീരത്തിലും അതുപോലെ മുതലിലും മക്കളിലും വലിയ നേമത്ത് നൽകപ്പെട്ടവരാണ് അവർ മലമുകളിൽ ആ മലമുകളിൽ ചെന്ന് വലിയ പാറകൾ ആ പാറകളെ തുരന്നുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ അതാ ഗുഹകൾ ഉണ്ടാക്കി താമസിക്കുന്നവരാണ് സമൂത് ഗോത്രം ും ശക്തന്മാരായ സമൂതുകാരെയും അതുപോലെ തന്നെ ആദ് സമൂഹത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ സമൂത് സമൂത് ഗോത്രങ്ങളെയും എല്ലാം അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അഹങ്കാരം കാണിച്ച ഫിറൌൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അനറബ്ബുഖുമുല്ല ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ റബ്ബ് എന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു അത്രയും ധിക്കാരം കാണിച്ച നല്ല പട്ടാളങ്ങളുണ്ട് സൈന്യങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം അനുയായികളുണ്ട് വലിയ ഭരണാധികാരിയായി അദ്ദേഹം അവിടെ വിലസിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ നല്ല സന്നാഹങ്ങളും സെറ്റപ്പുകളും സൈന്യങ്ങളും ഉള്ള ലോകത്ത് വലിയ അധികാരം കാണിച്ചിരുന്ന ഫിരൌനെയും അള്ളാഹു താല കൈകാര്യം ചെയ്തത് നബിയെ തങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഖുർആൻ ചോദിക്കുകയാണ് ആ ഫിരൌൻ എന്താ കാണി ഇവരെല്ലാം എന്താണ് കാണിച്ചത് അവരുടെ നാടുകളിൽ അവരുടെ നാടുകളിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു അതിക്രമം നടത്തി അവരെ അക്രമങ്ങൾ നടത്തി നീതിയെ അതാ അവര് നീതി വിട്ടു കിടന്നു അവർ അക്രമങ്ങൾ നടത്തി അങ്ങ് ധാരാളം അക്രമങ്ങൾ നടത്തിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നാടുകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ 
Bella Balahata Kramangada Nadati Akramangada Nadati Samuda Yangala Yalam Allah Subhana Utala Parishitu Fasobari him Rabbuka Sauta Adab Allah who in the Parishanam Uru Rubati Rula Adab Allah Subhana Utala Abarili Kaichu Nokuningal Musana Bi Ali Hisalam in the Janada Ah, Musa Nabi Alihi Salam in the Janada. Abadendi do Allah who will make Musa Nabi Alihi Salam about a Chanichu. About a Paladum Mabisha Putu. About order Musa Nabi Alihi Salam Baranu. Ningle Kashakta Maya Ada Bagalverum. Shikshal Verum. Ningle Sukhi Cholanum. About a Musa Nabi Alihi Salam in a Kaliaki. Allah who tell a Palaparikshan Angulum of a Kuguru too. Namadai. Tawala gelak kunda Allahu Taala beri perisi cium. Tawala gelak kunda Allahu Taala beri isi cium. Kudi kena berlalu til naraie tawala gelan. Wittil naraie tawala gelan. Anggana yebadanu kia adam tawala gelak kunda Allahu Taala beri perikshan am nanti. Ah perikshan am nalgie apa ada abu nalgie apa. Abar Allah beri mandu Musa nabi arih selam inde sami batik ini biye tanggal maapa kanam. Namaladil in the Pinmar, no number of law who will be Susikunu. Mosana be a salam, Rabbin order to Aji to Allah. In the Janata Kuni, Portur Kane, Allah. Nima Pakane, Allah. Mosana be a salam in the Dua, Allah, who tied a Sigiri to Allah, who tied a Erakia Adab in a Tirichuru. Hang in a alpanka and get him bow. Wind the mother repade the poor at the nothing may lake a madangi. Ah, thin may lake a madangi a summit to Bohman, a patamusana be a lee salam. Wind the mother or the parano, Ningle Shaktamaya, Ada, Bavirum, Suki cane. Shaktamaya, Sikhagel, Vedum Ningle, Suki cane. Ah, very musana be a lee salam in a kaliaki. A padada, Allah, who subhana utala. Penigala kunde abare parishi chu. Shariram mudivanum penano. Angana yabada alam patrangalum penano. Ah, penigala kunda Allah who subhana utala. Ah, samudayate Allah who tala parishi chu. Ah, parishanam maniba vita janada. Musa nabi ali salam in order vandu baranyu Musa nabi Namuk maap jayane Nammal ni yamda yarum tin meilek madangula Nangal nammal taubaji yunnu yunnu baranyu Musa nabi ali salam rabbi in order dua jidu Allahu ta'ala shikshya ir aas ir kya shikshya Allahu ta'ala uyarthi kalanyu Angane alpangalangayum vindum mabari tin meilek adepola tenna boye Apabila Allah Taala rektum gundah beri perikshi cju, rektum gundah Allah Taala beri perikshi cju, belat til rektum kena ril rektum, anginnya Allah belat tilum rektum kalat ti ta Allah Taala beri perikshi cju galanu, anginnya belat ta perikshanam neerit ta beri samudha ayam, abere Musa nabi Alaihi Salam inu da bandu baranu, Musa nabi Alaihi Salam. Do Allah who tell a shikche abadan, Allah who tell a weird tikalanum, in a dada alam shikchegal, ah samuda yet in Allah who tell a kuduti tunde, Padarum mad ah shikche like a patugund, Nashinibo y tunde, Nan Paranjavana de Allah who subhana utala, Avana dikerich in other kumbol, Natil fitnagal worthy kumbol, Anaja dangal worthy kumna samayate. Allah who in the Parikshan Angalan Namal Namai Perkanam Namal Inium Tindichi Langil Namal Inium Morti Langil Sahodan Mare 
എല്ലാം എല്ലാത്തിനും ഒരു അന്ത്യമുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു അവസാനമുണ്ട് ആ അന്ത്യം വരുന്ന അവസാനം വരുന്ന ഒരു പരീക്ഷണം ആ പരീക്ഷണത്തിൽ അങ്ങ് അകപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളരെയേറെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ സമയത്തായിരുന്നു നിപ വൈറസ് കടന്നു വന്നു ആ നിപ വൈറസിലൂടെ എത്രയാണ് ആളുകൾ ഭയപ്പെട്ടു പോയത് വീടുകളിൽ നിന്ന് പോലും പുറത്തിറങ്ങിയില്ല മരിച്ചവരുടെ മയ്യത്തുകൾ പോലും മറവ് ചെയ്ത കോലം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അങ്ങാടികളും ബജാറുകളും മുഴുവനും കാലിയാണ് കടകൾ ആരും തുറക്കുന്നില്ല ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ മുഴുവനും കാലിയാണ് ബസ്സിൽ കയറാൻ ആളുകളില്ല ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ ബസ്സിൽ കയറിയവർ മുഴുവനും ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു വല്ലാത്തൊരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രോഗമായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ പിന്നെ എല്ലാവരും ബസ്സിലുള്ളവർ ഇറങ്ങിപ്പോയി കാരണം ഇയാള് നിപ്പ വൈറസ് ബാധിച്ച അയാളാണ് അയാളടുത്ത് നിന്നുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഭയാനകമായ നമ്മെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രോഗം പരീക്ഷണം നമ്മുടെ ഇടയിൽ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നു പിന്നെ അത് നീങ്ങിപ്പോയി ഉടയാണ് ശക്തമായ മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല രാജ്യത്ത് മുഴുവനും ശക്തമായ പ്രളയം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തന്നു അവന്റെ കഥയാണ് പക്ഷേ അവന്റെ പരീക്ഷണമാണെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം ആ പ്രളയം വന്നു അതിന്റെ ആ പ്രളയത്തിന്റെ ദുരന്തത്തിന്റെ വേദനകൾ മാറിയിട്ടില്ല ആ മാറുന്ന അതിന്റെ ദുരന്തങ്ങൾ മാറുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇപ്പോൾ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് അൻപതോളം ആളുകൾ എലിപ്പനി കാരണം മരണത്തിലേക്ക് കീഴടങ്ങി എന്നാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഓ സഹോദരന്മാരെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടേക്ക് അതാ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയവരല്ല ശക്തമായ ആ രോഗത്തിലേക്ക് പലരും അവിടെ നിന്ന് കീഴടങ്ങിയ കാരണമായി നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എലിപ്പനിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഗുളിക കഴിക്കണം അവിടെ സേവനത്തിനിറങ്ങിയവരല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ഇനിയും ആലോചിക്കുന്നില്ലേ നാം ഇനിയും ആലോചിക്കുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഓരോ സമുദായത്തെ അള്ളാഹു സുബാനവു താല പരീക്ഷിച്ചത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് ബോധം വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റത്തിൽ നമ്മൾ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി എപ്പോഴാണ് നന്നാകാനുള്ളത് നമ്മൾ നന്നാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പിളുകളാണ് പരീക്ഷണങ്ങളാണ് അള്ളാഹു താല ഓരോന്ന് നമുക്ക് നൽകുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നു യമനിലെ ചരിത്രം ഖുർആൻ പറയുന്നു സബ സമുദായം ആ സബയിലെ അഥവാ യമനിലെ രാജാക്കന്മാർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സബ ആ സബ ഇന്റെ ചരിത്രം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് അതാ യമനിൽ വെച്ച് അഥവാ സബയിൽ വെച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ നാടുകളിൽ ധാരാളം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ എന്നറിയുമോ ഖുർആൻ പറയുന്ന ജന്നത്താനി അന്യമീനിം വശിമാൽ ആ സബ ഇന്റെ പ്രദേശങ്ങളിൽ സബ നാടുകളിൽ യമനിലെ പ്രദേശങ്ങളിൽ വലത് ഭാഗത്ത് നല്ല തോട്ടങ്ങളാണ് ഇടതുവശത്തും രണ്ട് തോട്ടങ്ങളാണ് ആ തോട്ടങ്ങളിൽ നല്ല പച്ചപ്പുകൾ അവിടെയുണ്ട് നല്ല വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് നല്ല പുഷ്പങ്ങളുണ്ട് നല്ല വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്ന നദികളുണ്ട് കാണാൻ വളരെ സുന്ദരമാണ് അവിടെ വല്ലാത്തൊരു ആസ്വാദനമാണ് നല്ല മനസമാധാനത്തിന് വേണ്ടി കാഴ്ചയുള്ള നല്ല കാണാൻ കാഴ്ചയുള്ള സ്ഥലമാണ് 
ആ നിലക്കു സുന്ദരമായ രണ്ടു തോട്ടങ്ങൾ വലതുമാകത്തും ഇടതുമാകത്തുമുണ്ട് വല്ലാത്ത ആനന്ദമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രദേശമാണത് ധാരാളം കായ്ക്കനികളും ധാരാളം പഴങ്ങളും ധാരാളം മധുരങ്ങളും അവിടെയുണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു ആ പഴങ്ങളിൽ നിന്നും ആ നല്ല അവിടെയുണ്ട് അവിടെയുള്ള നല്ല പഴവർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ധാരാളം കടിച്ചോ അവിടെ നിങ്ങൾ വേണ്ടത്ര ആസ്വാദനം നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അവിടെ വേണം അതെല്ലാം നിങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് ആസ്വദിച്ചോ അവിടെ നിങ്ങൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സമാധാനം കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ അവിടെ നല്ല പഴങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കടിച്ചോ അത് മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യണം അതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യണം നന്ദിയുള്ളവരാകണം അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാകണം എന്ന് സഭ ഗോത്രത്തോട് അള്ളാഹു സുബാനവു താല പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവരെന്തു ചെയ്തു ഖുർആൻ പറയുന്നു നല്ല നാടാണത് നല്ല പ്രദേശമാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വേണ്ടതുപോലെ നല്ലോണം കടിക്കുകയും നല്ലോണം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തോ അതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് നല്ല നന്ദിയുള്ളവരാകണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനവു താര പറയുന്നു അവരിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനവു താര അവര് ഇത്രയും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സബഹ ഗോത്രക്കാർക്ക് അള്ളാഹു താല കൊടുത്തിട്ടും അവര് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചില്ല അവർ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി കേട് ചെയ്തു പരസ്പരം അക്രമങ്ങൾ ചെയ്തു വഞ്ചനകൾ ചെയ്തു ആ നിലക്ക് വഞ്ചന നടത്തി അക്രമങ്ങൾ നടത്തി വല്ലാത്ത ധിക്കാരത്തിൽ അങ്ങ് ജീവിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു സുബാന ഉദാര അവരിലേക്ക് അമ്പിയാക്കളെ പറഞ്ഞേച്ചു പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി അമ്പിയാക്കളെ അള്ളാഹു സുബാന ഉദാര അവരിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല എത്ര അമ്പിയാക്കളെയാണ് അള്ളാഹു താൻ അയച്ചത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു അവരിലേക്ക് പതിമൂന്ന് അമ്പിയ മുറിസലികളെ അവരിലേക്ക് അള്ളാഹു താല അമ്പിയാക്കളെ അയച്ചു കൊടുത്തു നബിമാര അയച്ചു കൊടുത്തു ഒരു നബി മാത്രമല്ല പതിമൂന്ന് നബിമാര് അവരിലേക്ക് അവരെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തുകളെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാനും അള്ളാഹുവിന്റെ ശക്തമായ അതാപകളെ കുറിച്ച് അവരെ തര്യപ്പെടുത്തുവാനും മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളെ പതിമൂന്ന് നബിമാരെ അള്ളാഹു താര സബ ഗോത്രത്തിലേക്ക് മാത്രം അയച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷേ അവരത് സ്വീകരിച്ചില്ല അവരത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായില്ല ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായ ആഘാതം വന്നപ്പോൾ അവരിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു അവർക്ക് അവരെ തന്തീർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ശക്തമായ താക്കീത് നൽകാൻ വേണ്ടി ആ സഭ ഗോത്രത്തെ നബിമാർ അമ്പിയാക്കൽ അവരെ ശക്തമായി അവർക്ക് ഇടയിൽ പ്രബോധനം നടത്തി പക്ഷേ അവർ പിന്മാറിയില്ല അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തുകൾ അറിയുവാനും അവന്റെ ആ വഴിയിലേക്ക് വരാനും അവർ തയ്യാറായില്ല അള്ളാഹു താല പറയുന്ന അങ്ങനെ തയ്യാറാകാത്ത സമയത്ത് ധാരാളം വെള്ളങ്ങളെ അഥവാ പ്രളയത്തെ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് മേലെ അവർക്ക് നേരെ അയച്ചു കൊടുത്തു മുഫസറുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം അവിടെ സൈലൽ അരിമി എന്നതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം മഹാന്മാര് പറയുന്നത് രണ്ട് മലകൾക്കിടയിൽ കെട്ടി നിർത്തിയ വെള്ളം ആ വെള്ളം അതാ അവിടെ ശേഖരിച്ചു വെച്ച രണ്ട് മല മലകൾക്കിടയിൽ വലിയ അണക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശേഖരിച്ചു വെച്ച വെള്ളം 
അഥവാ ഡാമുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം ആ വെള്ളം ശക്തമായ മഴ പെയ്തപ്പോ അതിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു ആ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ സമയത്ത് അതിന്റെ താഴ് വരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതിന്റെ താഴ്ന്ന പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന എത്രയോ മരങ്ങളും കല്ലുകളും വീടുകളും എല്ലാം വെള്ളമങ്ങ് പൊട്ടിയപ്പോൾ വലിച്ചു പോയി എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് വലിച്ചു പോയി താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവനും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയി അവരുടെ നല്ല തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ നല്ല ആനന്ദമായിരുന്നു നല്ല പച്ചയുള്ള പ്രദേശമാണ് നല്ല പടവർഗങ്ങളുണ്ട് നല്ല അരുവികളുണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും സൗന്ദര്യമായിരുന്ന ആ നാടുകൾ ആ തോട്ടങ്ങൾ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം കൈപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളായി മാറി അവിടെയുള്ള പഴങ്ങളെല്ലാം തിന്നാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലായി വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധം വരാൻ തുടങ്ങി വല്ലാത്ത വാസനയാണ് ദുർഗന്ധമാണ് സഹിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല ഈ പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് പലരും ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയ സമയത്ത് അവര് വീടുകൾ അല്പസ്വൽപ്പം വൃത്തിയാക്കി വീടുകളിൽ കയറി ഇരുന്നപ്പോ ഏതെല്ലാം കെമിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച് വീട് ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടും അവര് പറയുന്നു ദുർഗന്ധം മാറുന്നില്ല ദുർഗന്ധം പോകുന്നില്ല വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധമാണ് വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും ആ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധം വരുന്നു ഖുർആൻ പറയുന്നു സഭ ഗോത്രക്കാരും വലിയ ഐശ്വര്യമുള്ളവരായിരുന്നു നല്ല വീടുകളിൽ താമസിച്ചവരായിരുന്നു നല്ല തോട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ അവർക്ക് നൽകിയിരുന്നു നല്ല ആനന്ദമുള്ള പ്രദേശമായിരുന്നു സൗന്ദര്യമുള്ള തോട്ടങ്ങളായിരുന്നു അവർ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച സമയത്ത് മലമുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം പൊട്ടി വലിച്ചു ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടായി ഡാമുകൾ പൊട്ടി വലിച്ചു എല്ലാം വെള്ളത്തിലങ്ങ് മുങ്ങിപ്പോയി അവർക്ക് വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധം വരുന്നു വല്ലാത്ത അതാ ശിക്ഷകൾ വരുന്നു ജീവിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല ഖുർആൻ പറയുന്നു സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വളരെ നാശകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവനും മാറിപ്പോയില്ലേ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ മുൻകഴിഞ്ഞ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് അള്ളാഹ് കൊടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങളാണ് സഹോദരന്മാരെ ഖുർആൻ പറയുന്നു അവിശ്വാസികളായ നന്ദികേട് ചെയ്ത അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച് നടന്ന പടച്ച സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ധിക്കരിച്ച് മറന്നു നടന്ന ജനതക്ക് അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത ശിക്ഷകളാണത് ഇതുപോലെ നന്ദികേട് ചെയ്തവരെയല്ലാതെ നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഖുർആാനിന്റെ താക്കീതാണ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ രൂപത്തിൽ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഖുർആാനിന്റെ താക്കീതുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം ഈ ഖുർആാനിന്റെ താക്കീതുകൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ അറിയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്തിനെ കുറിച്ച് അവന്റെ കഴിവുകളെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള സമയമാണ് ലോകം മുഴുവനും കേരളത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മുഴുവനും കേരളത്തെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും കേരളത്തിലേക്ക് സഹായത്തിനെത്തുന്നു അവർക്കെല്ലാം കോടികളുടെ സഹായം തരാമെന്നല്ലാതെ അവർക്കെല്ലാം വലിയ ഭക്ഷണങ്ങളും വലിയ വസ്തുക്കളും എത്തിച്ചു തരാമെന്നല്ലാതെ 
പെയ്തിറങ്ങുന്ന മടയെ നിർത്തി തരാൻ വലിക്കുന്ന വഴുക്കുകളെ ഒന്ന് നിർത്തി തരാൻ ലോകത്തൊരാൾക്കും സാധ്യമല്ല ജല്ല ജലാലായ രാജാവായ ജബ്ബാറായ റബ്ബിനല്ലാതെ കഹാറായ റബ്ബിനല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ അതിന് സാധ്യമല്ല ആ റബ്ബിന്റെ കഴിവും അവന്റെ കുതിർത്തും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് മോമിനിങ്ങളെ നമ്മൾ ആരെയും അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ റബ്ബിലേക്ക് തിരിയാൻ നമുക്ക് സമയമായിട്ടുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു സുബാനു താല പറയുന്നു ഇത് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ലോകമാണ് ഈ ലോകം ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ലോകം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ശാശ്വതമില്ല ഇവിടെ സമാധാനമില്ല ഇവിടെ ഒരിക്കലും തന്നെ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിന്റെ ലോകമല്ല ഇവിടെ എന്തെല്ലാം ആരെല്ലാം എങ്ങനെയെല്ലാം ജീവിച്ചവർ എന്തെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചവരെല്ലാം ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലായി പോയി എത്ര വലിയ വലിയ അഹങ്കാരികൾ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയി എത്ര വലിയ വലിയ അധികാരികൾ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയി അവരെല്ലാം എവിടെയാണിന്ന് ആരും ലോകത്ത് ബാക്കിയില്ലല്ലോ എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം അവരുടെ തസ്തമിച്ചു പോകും സഹോദരന്മാരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ വല്ലാത്ത ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ തന്നെയാണ് ദുനിയാവ് എങ്ങനെയാണ് ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ വരുമ്പോ ഈ മതിലിസിൽ വെച്ച് ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരുണ്ട് എവിടെയെല്ലാം ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവർ ഗർഭത്തിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരുണ്ട് നാവിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരുണ്ട് ശരീരത്തിലെ പഴ അവയവങ്ങളിലും ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരുണ്ട് ലിവറിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരുണ്ട് കിഡ്നി രണ്ടും ഫൈൽഡായ ഡയാലിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് മൂത്രക്കല്ല് കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഞെരിക്കമുള്ളവർ ചെയ്തിലകപ്പെട്ടവർ ജോലി ശരിയാകാത്തവർ ജോലി മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവർ സാമ്പത്തികമായി തകർന്നു പോയവർ ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടുന്നവരാണ് ബാഹുവേ ഈ മജ്ലിസിൽ നല്ല ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം ഉദ്ദേശം വെച്ചു ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ നീ അവർക്ക് നല്ല അർഹമായ ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രതിഫലം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ നീ അവരുടെ ഹലാലായ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ ആ അനുഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വേദി ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് മഹാനായ വന്യരായ ഭായാർ തങ്ങളും പാപ്പ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ അഭയമാണ് അവിടുത്തെ സദസ്സിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ ദ്വായിലൊന്ന് സംബന്ധിക്കാൻ അവിടുന്ന് മന്ത്രിച്ച വെള്ളം അത് വലിയ മരുന്നാണ് ഇന്നും ധാരാളം രോഗികൾ നല്ല ആഫിയത്തോടുകൂടെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെ ഈ സദസ്സിൽ വന്നവരുണ്ട് എന്റെ അറിവിലുണ്ട് കർണാടകയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണം ആ മരണത്തിലേക്കാണ് ഇനിയുള്ള പോക്ക് ഇനി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവർ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടപ്പെട്ടവർ വൈദ്യന്മാര് തിരിച്ചയച്ചവർ മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ സമീപത്തേക്ക് അങ്ങ് വരുന്ന സമയത്ത് തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ സമീപത്തേക്ക് അങ്ങ് വരുന്ന സമയത്ത് വന്ന സമയത്ത് സുബാനല്ലോഹ അവിടുന്ന് വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തു ആ വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴേക്ക് അവർക്ക് ചെറിയ ശമനം ലഭിച്ചു അതുമാത്രം ജീവിതത്തിൽ മരുന്നായി സൂക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരു ഡോക്ടറുടെയും എനിക്ക് മരുന്ന് വേണ്ട ചികിത്സ വേണ്ട എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് തങ്ങൾ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് തരുന്ന ആ തങ്ങൾ പാപ്പ തരുന്ന വെള്ളം മതി മന്ത്രിച്ച വെള്ളം മതി എന്ന് മാത്രം ജീവിതത്തിൽ അതിൽ മാത്രം അഭയം തേടിയവരുണ്ട് 
അതിൽ മാത്രം ഇന്ന് ജീവിതം കടിച്ചുകൂട്ടി നല്ല രോഗശമനം നേടിയവരുണ്ട് അതവരുടെ വിശ്വാസമാണ് അതുകൊണ്ട് മൊമിനിങ്ങളെ ആ നിലക്ക് വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു സുബാനു താല തരുന്നത് അത് അള്ളാഹു താല പറയുന്നു ോടുകൂടി തന്നെയാണ് മനുഷ്യന് ഭൂമിയിൽ പടച്ചത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലേക്കും മഹാനായ വന്യരായ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബായാറിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന പതിനായിരങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മഞ്ജലീസ് അള്ളാഹു താല അവിടത്തേക്ക് കൊടുത്ത വലിയ ഒരു ഫലരാണത് അള്ളാഹു താലം ഒരുപാട് കാലം ഈ ഉമ്മത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും അള്ളാഹു ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലും ബായാറിലെ സ്വലാത്ത് മജിലീസിലും എത്ര എത്ര അനുഭവങ്ങളാണ് ക്യാൻസർ സുഖപ്പെട്ടവരില്ലേ കിഡ്നി രണ്ടും ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിവെച്ചവരില്ലേ ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം അനുഭവമുള്ളവർ ലോഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ തങ്ങളിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ വന്യരായ തങ്ങളു പാപ്പ എല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടത്തെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉപ്പാപ്പ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ മജിലിസും അവിടുന്ന് അതാ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി മന്ത്രിക്കുന്നതിന് അള്ളാഹു വലിയ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്തരം ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുള്ള ഏക രക്ഷ ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രമാണ് അസ്വലാത്തു അലന്നബിയിൽ മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളെ മേൽ സ്വലഹാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ എല്ലാ മഹാന്മാരും നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ മഹാനായ വന്യരായ അവിടത്തെ ദറജേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവിടെ നിന്ന് ഏത് സദസ്സിൽ ചെന്നാലും ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഓ മൊമിനിങ്ങള് നിങ്ങളൊരു ഷെയ്ഹിന്റെ പിന്നാലെയും പോകണ്ട നിങ്ങളൊരു ത്വരീയത്തിന്റെ പിന്നാലെയും നിങ്ങൾ പോകണ്ട നിങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മേൽ സ്വലഹാത്ത് അധികരിപ്പിച്ചോ അള്ളാഹു സുബാനു താല ഖുർആാനിൽ നേരിട്ട് അതിന് ഇജാജത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിച്ചോ നമ്മുടെ മഹാന്മാര് നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വന്യരായ നൂറുലുലമ്മ എം എ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടത്തെ ദറജേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവിടത്തെ വഫാത്തിന്റെ അല്പം മുമ്പ് ഒരു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് കാണാൻ വേണ്ടി വിനീതൻ ചെന്ന സമയത്ത് അതാ വീടിന്റെ കോലായിൽ ഒരു വടയും കുത്തി ചാരി കസേരയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് മഹാനവറുകൾ നമ്മളെ കണ്ടപ്പോ അതാ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു അല്പം നേരം സംസാരിച്ചു പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അകത്തേക്ക് പോയി ഒരു ചെറിയ സ്വലാത്തിന്റെ കിതാബ് കൊണ്ടുവന്നു മഹാനായ എം എ ഉസ്താദ് ക്രോഡീകരിച്ച ഒരു സ്വലാത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് ആ സ്വലാത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം കയ്യിൽ തന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രവർത്തനം ചെയ്താലും എത്ര ഇബാദത്ത് ചെയ്താലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് പിടിക്കാത്ത കാലത്തോളം വിജയമില്ല നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷ മാത്രമുള്ളത് ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് മാത്രമുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ തങ്ങളെ മേൽ സ്വലഹാത്ത് അധികരിപ്പിച്ചോ 
ഉണ്ടോ അതിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു ആശ്രയമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ അമലുകളും ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ ഫറതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ സുന്നത്തുകൾ അധികരിപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടെ നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിച്ചോ ആ സ്വലാത്തിന് മുറുകെ പിടിച്ചോ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമ്മെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ആ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമതങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ തങ്ങളു പാപ്പ ഇത്തരം സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസുകളിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ആ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിപ്പിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് മഹാനായ തങ്ങളുസ്താദിന്റെ വലിയ പവർ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ലോകം മുഴുവനും പ്രസിദ്ധമാകാൻ നോക്കൂ കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളും മത അവിടത്തെ ബഹുമാനം അവിടത്തെ മഹത്വം എവിടെ ചെന്നാലും ഏത് വേദിയിൽ ചെന്നാലും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മതഹാണ് പറയാനുള്ളത് അവിടത്തെ പേരിൽ സ്വലാത്ത ചൊല്ലാനാണ് ജനങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കാറുള്ളത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുമായി വേവലാതികളുമായി എവിടത്തെ സമീപിക്കുന്നവരോടും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനാണ് നിർദ്ദേശം സ്വലാത്തിന്റെ മതിരിസിൽ സംബന്ധിച്ച് ദ്വായിൽ സംബന്ധിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം കാരണം എല്ലാം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉപ്പാപ്പയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടത്തെ ആ മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിൽ അഭയം തേടുകയാണ് അവിടുന്ന് കിട്ടാത്ത കാര്യമില്ല തങ്ങളിൽ ലഭിക്കാത്ത കാര്യമില്ല എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ശിഷ്യനായ ഉപയ്യബന കാബുറിയുവിനോട് പറഞ്ഞ ഹദീസ് ആ പറഞ്ഞ കാര്യം ഏത് വേദിയിലും ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരിയപ്പെടുത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉബയ്യബന കാബുറിയുള്ളോഹുവന്നു നബിയെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി സമയം മാറ്റിവെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്കതിനേക്കാൾ അധികം ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറാണെന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഉപയ് റതിയല്ലോഹുവെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നബിയെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഞാൻ സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്കത് ഹൈറാണെന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപയുബന് കാബറതിയല്ലോഹുവെന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ സമയങ്ങളും എന്റെ ഫലതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് എനിക്ക് ബാക്കി കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി സമയം മാറ്റിവെക്കുന്നു നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം ലോകത്തുള്ള ജനതകളെ മുഴുവനും എല്ലാ ജനങ്ങളെയും മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങളെ ദുന്യവിയായ കാര്യത്തിനും ഉഹ്റവിയായ കാര്യത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് സ്വരാത്ത് മതിയാകുന്നതാണ് ദുനിയാവിൽ എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വിഷമങ്ങളുണ്ടോ ബേജാറുകളുണ്ടോ ദുനിയാവിന്റെ ഹമ്മും ഹമ്മും എല്ലാം സ്വരാത്ത് കൊണ്ട് പരിഹാരമാണ് അതിനുറച്ച വിശ്വാസം വേണം സംശയത്തിൽ നീ ചൊല്ലിയാ നിനക്ക് ഫലം കിട്ടൂല ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം ആ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങ് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വലാത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നാളാഹരത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടോ അതും മുഴുവനും കിട്ടാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുക നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു നാളെ കയാമത്ത് നാളിൽ ഞാനുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവർ എന്റെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുന്നവരാണ് എന്റെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഫിയാനു സൗരി റതി അള്ളാഹുവെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഇത് സമർക്കന്തി റതി അള്ളാഹുവെന്നെടുത്തു ധരിക്കുന്നത് കാണാം 
ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഫിയാന് സൗരി റതിയുള്ളാഹു വന്നു മക്കയിലേക്ക് ഹജ്ജിന് പോയ സമയം ആ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ചെന്ന സമയത്ത് കൈബാലയത്തിന്റെ സമീപത്തതാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതാ അവിടെ വെച്ച് എന്തോ ചൊല്ലുകയാണ് അങ്ങനെ മഹാനവറുകൾ തൊവാഫം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നോക്കുമ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ തന്നിന്നുകൊണ്ട് എന്തോ മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉച്ച നേരത്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തോ ചൊല്ലുകയാണ് മഹാനായ സുഫിയാന് സൗരി റതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഈ എന്താണ് ഇയാൾ പറയുന്നത് ചൊല്ലുന്നത് എന്നങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്വലാത്തിങ്ങനെ ചൊല്ലുകയാണ് ധാരാളം സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്നു സുഫിയാന് സൗരി അറിയും ലോഹുവന് പറയുന്നു ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചു മോനെ അല്ല മോനെ ഈ കാബാലയത്തിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് എത്ര ദ്വാ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്തെല്ലാം പടച്ചവനോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് നീ എന്താണ് ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ദ്വായും ദിക്കറുകളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് അതൊന്നും ചൊല്ലാതെ ദിക്കറുകളൊന്നും ചൊല്ലാതെ ദ്വായൊന്നും നടത്താതെ നീ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ സ്വലാത്ത് മാത്രം ഇങ്ങനെ ചൊല്ലാനുള്ള കാരണമെന്താ ഇത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഫിയാന് സൗരി റതിയുള്ളാഹുവന്നുവിനോട് സുഫിയാന് സൗരി റതിയുള്ളാഹുവന്നുവിനോട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു സ്ഥാതേ ഓ മഹാനവറുകളെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഞാനും എന്റെ പിതാവും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മക്കയിലേക്ക് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട് പകുതി വഴിയങ്ങ് പിന്നിട്ടപ്പോൾ വാപ്പാക്ക് നല്ല നല്ല ക്ഷീണം വന്ന് എന്റെ പിതാവിന് നല്ല ക്ഷീണം വന്നു ആ ക്ഷീണം വന്ന സമയത്ത് വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു മരച്ചുവട്ടിലിരുന്നു ആ വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി ഇരുന്ന സമയത്ത് അതാ വാപ്പക്ക് ആ വിശ്രമത്തിൽ തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചു പോയി വാപ്പക്ക് മരണം സംഭവിച്ചു പോയി എന്റെ പിതാവിന് മരണം സംഭവിച്ചു ഞാൻ വല്ലാത്ത ദുഃഖത്തിലായി ഞാൻ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോയി ആ വിഷമത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ ശരീരം മയ്യത്തിന് അവിടത്തെ ശരീരത്തെ ഒരു വെള്ളത്തുണി കൊണ്ട് ഞാൻ പൊതച്ചങ്ങ് അവിടെ വിഷമത്തോടെ ഇരുന്നു സുബാനല്ലോ ആ വിഷമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്പനേരം കഴിയും എനിക്ക് ചെറിയ ഉറക്കം വന്നു ആ ഉറക്കത്തിലതാ ഒരാളെന്റെ സമീപത്തേക്ക് വരുന്നു നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ നല്ല വസ്ത്രം ഞാൻ ധരിച്ചവരെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല നല്ല മുഖപ്രസന്നതയുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ളയാളാണ് അവരേക്കാൾ ഭംഗിയുള്ളവരെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല നല്ല സുഗന്ധം അടിച്ചു വീശുന്നു അതിനേക്കാൾ നല്ല സുഗന്ധം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ല ആ വന്നയാൽ നേരെ എന്റെ പിതാവിന്റെ മയ്യത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു എന്നിട്ടതാ പിതാവിന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് തുണിയങ്ങ് നീക്കി അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ പിതാവ് മരിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ വളരെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് പിതാവിന്റെ മുഖം വല്ലാത്ത ഒരു വികൃതമായി പോയി പിതാവിന്റെ മുഖം വികൃതമായി പോയി അങ്ങനെ ഞാൻ ദുഃഖത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ചെറിയ തൂങ്ങി ഉറക്കം വന്നു ആ ഉറക്കത്തിലാണ് ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ട് പിതാവിന്റെ മുഖത്തു നിന്ന് തുണിയങ്ങ് നീക്കിയിട്ട് ആ മുഖമൊന്ന് തടവി കൊടുത്തു ആ മുഖമങ്ങ് തടവി കൊടുത്തപ്പോ നല്ല മുഖപ്രസന്നതയുണ്ടായി മുഖം നല്ല പ്രശോഭിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ 
ബക്കറ്റുമായി വരുന്നുണ്ട് ഈ സ്വലാത്ത് മജിലിസിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ നല്ല സംഭാവന ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ധാരാളം ദുരിതങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഇത്തരം വലിയ വലിയ പ്രളയങ്ങൾ അതാവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അസ്വതക്ക തുറദുൽ ബലായ സ്വതക്ക് വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമ്മുടെ മദ്രസക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം വാങ്ങി ആ സ്ഥലത്തിന് വലിയ സംഖ്യ കൊടുക്കാനുണ്ട് നല്ല സംഖ്യ അതിന് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല അകമൈഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ സഹായിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രളയം എരിപ്പനി നിപ വൈറസ് പോലോത്ത മാരകമായ ആഫത്തുകളിൽ നിന്ന് ബലാകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും അള്ളാഹു കാത്ത് സലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന നൽകണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു പിതാവിന്റെ മുഖമങ്ങ് തടവിയപ്പോൾ നല്ല മുഖം ഇങ്ങനെ പ്രശോഭിച്ചു നിൽക്കുന്നു ആ വന്നയാൾ തിരിച്ചു പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ അടുത്തു ചെന്നു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്റെ പിതാവിന്റെ ഹാലെന്താണ് ആ വന്നയാൾ പറയുന്നു അമാതരിഫുനി മോനെ നിനക്കെന്നെ അറിയില്ലേ انا محمد بن عبد الله صاحب القران نان محمد نبي انا موني परिषद कुरान अवतरिपिकपट मोहम्मद नबी आन नान एंडे पिताविंदे हाल एंदान नबी ए आ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दंगल സ്വപ്നത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു മോനെ നിന്റെ പിതാവ് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ദുർവ്യം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു ദുർവ്യം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു ആ ദുർവ്യം ചെയ്യുന്നവരെ അള്ളാഹു താര ദുനിയാവിലോ ആഹാരത്തിലോ ശക്തമായ പരീക്ഷണം കൊടുക്കാതിരിക്കില്ല നിന്റെ പിതാവിന് മരണം സംഭവിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു താല അതിന്റെ ഫലം അങ്ങ് കൊടുത്തതാണ് പക്ഷേ നിന്റെ പിതാവ് ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അത് എന്തെന്നറിയുമോ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും നിന്റെ പിതാവ് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മേലിൽ സ്വലഹാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുന്നയാളാണ് എന്റെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ മേലിൽ ആരാണോ സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുന്നത് അവർക്ക് സഹായത്തിന് ഞാൻ എത്തുന്നതാണ് സഹോദരന്മാരെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഫിയാന് സൗരി റതിയല്ലോഹുവിന്നത് വിശദീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം സ്വലാത്തിന്റെ ബഹുമാനം ആ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പലതും നേടാൻ കഴിയും ആഫത്തുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയും നമ്മൾ പോരാ ഇനിയും നന്നായി ആത്മീയ രംഗത്തേക്ക് വളരേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഇനിയും ധാരാളം മാറേണ്ടതുണ്ട് ഈ പ്രളയങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത്തരം മതാപകൾ ബലകളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ ധാരാളം പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടേ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയേണ്ടതുണ്ട് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹ് നബി അലി സലാം ആ നൂഹ് നബി അലി സലാം നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്ത് വലിയ ജലപ്രളയം ഉണ്ടായി ആ ജലപ്രളയം ഉണ്ടായ സമയത്ത് അവിടെ തോടല്ലാഹു സുബാനു താല ഒരു കപ്പലുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഒരു ലക്ഷത്തി ചില്ലാനം പലകകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാം ആ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കി ഓരോ പലകയിലും മുങ്കഴിഞ്ഞു പോയവരും വരാനുള്ളവരുമായ അമ്പിയാക്കളുടെ പേരുകൾ എഴുതി വെച്ചു എന്നിട്ടോ അവസാനത്തെ പലകയിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പേരും എഴുതി വെച്ചു പിന്നീട് ഒരു നാല് പലകയുടെ ആവശ്യം വന്നപ്പോ മഹാന്മാരായ നാല് ഹുലഫാവു റാഷിദികളെ പേരതിൽ എഴുതി വെച്ചു ചരിത്രം പറയുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പേര് 
മറ്റു അമ്പിയാക്കളെ പേര് ആ അമ്പിയാക്കളുടെയും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെയും പേരെഴുതി വെച്ചത് ആ വലിയ പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയാണ് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ നിലക്ക് അമ്പിയാക്കളിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ്മ തങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടേണ്ടതുണ്ട് ശക്തമായ പനികൾ എലിപ്പനികൾ വ്യാപകമായി പറന്നു പിടിക്കുന്നു എന്നാണ് പത്രമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ ഇനിയും നമ്മൾ ഈ ഇത്തരം ബലാകളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്ക് അള്ളാഹു സുബാനു താര നമ്മോട് ധാരാളം ഈ സംഭവങ്ങളുമായി ഖുർആാനിൽ മുൻകഴിഞ്ഞ ഓരോ ഉമ്മത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്തിനാണ് ഓരോ അമ്പിയാക്കൾക്ക് കൊടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ ഓരോ നബിമാർ കലാഹു താല കൊടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ അതൊക്കെ ഖുർആാൻ എന്തിനാണ് പറയുന്നത് അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്സലാം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ധാരാളം ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് അവിടത്തെ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് കർമ്മം കഴിഞ്ഞ് ധാരാളം ആളുകൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനിരിക്കുകയാണ് എത്ര വലിയ പരീക്ഷണമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം നേരിട്ടിട്ടുള്ളതും കുഞ്ഞുണ്ടായില്ല ഒരുപാട് കാലം റബ്ബിനോട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ദ ചെയ്തു ആ ദ നടത്തി എങ്ങനെ അള്ളാഹു താല ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തു കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തപ്പ തന്നെ മാത്രമല്ല വീണ്ടും പരീക്ഷണമാണ് കുഞ്ഞിനെ ഒരുപാട് കാലം മക്കളെ കൊടുക്കാതെ പരീക്ഷിച്ചു വീണ്ടും പരീക്ഷണം അള്ളാഹു താല കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തപ്പ അള്ളാഹു പറയുന്ന ഇബ്രാഹിം നബിയെ നിങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞിനെയും നിങ്ങളെ ഭാര്യയും കലാലയത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ നാടുവിടണം ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം കുഞ്ഞിനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമുണ്ട് ഭാര്യയോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹത്തിലപ്പുറം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾക്കപ്പുറം മക്കളോട് സ്നേഹമില്ല ഭാര്യയോട് സ്നേഹമില്ല ഭാര്യ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിനെതിരാണോ പിന്നെ അല്ല പറഞ്ഞതിനാണ് സ്ഥാനം അള്ളാഹുവിന്റെ ആ മഹബത്താണ് അതിനിക്കാണ് അതിനിക്കാണ് സ്ഥാനമുള്ളത് സഹോദരന്മാരെ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം തെരഞ്ഞെടുത്തു ഭാര്യയും കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുപോയി കാബാലയത്തിന്റെ സമീപത്തങ്ങ് കെടുത്തി സ്ഥലം വിടാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഭാര്യ ഹാജർ റതിയല്ലോഹുവിനെ പിന്നാലെ വന്ന് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അവിടെ കൊണ്ടാക്കി വരാനാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല വീണ്ടും ഭാര്യ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് മറുപടിയില്ല അവസാനം ചോദിച്ചു ആഹു അമറ കബി ഇത് മേലയായ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡറാണോ അതിന് മാത്രം ഞാൻ അതേ എന്ന് മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ അവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയി ആ സമയത്ത് മഹതിയായ ഹാജർ റതി അല്ലാഹു എന്നെയും പറഞ്ഞു ഇതല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ വെറുതെയാക്കുകയില്ല അള്ളാഹു നമ്മെ കൈവിടൂല അവന്റെ സഹായം നമുക്കുണ്ടാകും എന്ന് ഹാജർ റബി റതി അള്ളാഹു എന്നെ തൃപ്തിപ്പെട്ടു കുഞ്ഞു വലുതായി കൊണ്ടിരുന്നു പല സംഭവങ്ങൾ അവിടെ നടന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാം ഇടയ്ക്കിടെ സന്ദർശിക്കും അങ്ങനെ നല്ല കുഞ്ഞ് ഓടാനും ചാടാനും കളിക്കാനും തുടങ്ങിയപ്പോ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം പ്രളയങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അതുപോലെ തന്നെ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇബ്രാഹിം നബിയെ നിങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞു മോനുണ്ടല്ലോ ആ കുഞ്ഞു മോനെ നിങ്ങൾ അറുക്കണം നിങ്ങൾ അറുക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ സുബാനുള്ള പ്രളയത്തിൽ അകപ്പെട്ട് മക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മനസ്സിന്റെ വേദന എത്രയാണ് ആ വേദനയൊന്നും അല്ലല്ലോ കത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം മകന്റെ കടുത്തിൽ കത്തി വെക്കാനുള്ള മനസ്സ് അത് ചെറിയ ഒരു പരീക്ഷണമൊന്നുമല്ല ആ പരീക്ഷണം നേരിടാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്കൊന്നും അത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മകനെ നിങ്ങൾ അറുക്കണം ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം പിന്തിരിഞ്ഞില്ല മകനോട് പറഞ്ഞു മോനെ 
അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന ഇന്നതാണ് മകൻ പറഞ്ഞു ബാപ്പാ പടച്ച മേലയായ റബ്ബ് നിങ്ങളോട് എന്താണോ കൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ അതങ്ങ് നടപ്പിലാക്കിക്കോ മകനും സമ്മതിച്ചു പാപ്പയും തയ്യാറായി അറുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന സമയത്താണ് അയ്യ ഇബ്രാഹീം ബാഹുവിന്റെ ഓർഡർ ആണ് ഇബ്രാഹിം നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ചതിൽ മുഴുവനും നിങ്ങൾ വിജയം നേടിയിരിക്കുന്നു നോക്ക് ഇബ്രാഹിം നബി അലി സലാമിന്റെ പരീക്ഷണം അംബിയാക്കൾക്ക് ബാഹുത്താല് കൊടുത്ത പരീക്ഷണം തീർന്നില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലി സലാം അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക ദാവത്തുമായി മകൻ ഇസ്മാഹിൻ നബി അലി സലാമും രണ്ടുപേരും ഇസ്ലാമിക ദാവത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ ഉറച്ചു നിന്നു നമ്പ്രൂദ് എന്ന് പറയുന്ന ധിക്കാരിയായ ആ ഭരണാധികാരിയുടെ പരി അക്രമങ്ങളിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സലാമും അനുയായികളും വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടി അവസാനം ഇബ്രാഹിം നബി അലി സലാമിന് തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് എറിയാൻ വേണ്ടി നമ്പ്രൂദ് തീരുമാനിച്ചു സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പരീക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലാണ് അമ്പിയാക്കളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ടത് വലിയ തീക്കുണ്ടാരം ഉണ്ടാക്കി ആ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന് എറിഞ്ഞു വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് പക്ഷേ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് ജിബ്രിയിൽ വന്ന് ചോദിച്ചു ഇബ്രാഹിം നബിയെ സഹായം വേണോ രക്ഷപ്പെടണോ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ഹസ്ബി അല്ലാസ്ബി അല്ലാഹുബി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഹസ്ബി അല്ലാസ്ബി അല്ലാണം തീനെ പടച്ചവൻ അള്ളാഹുവാണ് ആ റബ്ബിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടുന്നത് ആ റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണം അവൻ എന്ത് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് നേരിടാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ആ വിക്രങ്ങ് ചൊല്ലിയപ്പോഴേക്ക് അള്ളാഹു പറയുന്നു തീനപ്പടച്ചവൻ അള്ളാഹുവല്ലേ അല്ല പറഞ്ഞു തീയോട് തീയേ ഇബ്രാഹി നബി അലി സലാമ അങ്ങ് വരുന്ന സമയത്ത് ബർദംബലാമൻ അല വളരാവേശത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു ആ തീയിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലി സലാം അള്ളാഹുവിനുള്ള നീണ്ട നിസ്കാരത്തിലാണ് ഒരു രോമത്തിന് പോലും ഒന്നും പറ്റിയില്ല നാൽപ്പത് ദിവസ കാലം അവിടെ താമസിച്ചു ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാം പറയുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി എന്റെ മരണം വരെ ഞാൻ ആ തീകുണ്ടാരത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിലോ അത്രയും ആനന്ദമായി പോയി തീകുണ്ടാരത്തിൽ വെച്ച് കാരണം എന്താണ് ആ പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിട്ടതിന്റെ ഗുണമാണ് കേട്ടോ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാം അവിടെയും ഓർത്തത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഹസ്ബി അല്ലാ എന്നുള്ള ദിക്രാണ് നമ്മുടെ ഒരു ദിക്രിന്റെ മജലിസാണ് ദിക്രിന് വലിയ പവറാ സ്വലാത്തിന് വലിയ പവറാണ് സഹോദരന്മാരെ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഖുർആൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ബാഹുവിന്റെ പവിത്ര ഖുർആാനിൽ ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ എത്ര പേജുകളിലാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്ര സ്ഥലത്താണ് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മോമിനിങ്ങളെ കൽബിൽ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോ ഇത്തരം പ്രയ പ്രളയങ്ങളും അതാപുകളും പലായകളും വരുന്ന സമയത്ത് മുൻകഴിഞ്ഞ മഹാന്മാരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നല്ല ഈമാനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാണ് യൂനിസ് നബി അലൈ സലാം യൂനുസ് നബി അലി ഇസ്ലാം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലേ അവസാന മത കടലിന്റെ അകത്തേക്ക് കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു ആ കടൽ മീൻ വിടുങ്ങിയ സമയത്ത് ഇബ്രാഹി ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂനുസ് നബി അലി ഇസ്ലാം ചൊല്ലി അധികൃത് 
ആദിക്കിറങ്ങ് ചൊല്ലിയപ്പോഴേക്ക് യൂനുസ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന് അള്ളാഹു സുബാന രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലേ ചെറിയ പരീക്ഷണമൊന്നുമല്ലല്ലോ അമ്പിയാക്കൾ നേരിട്ടത് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള മഹത്തായ പവറുള്ള ദിക്കറിന്റെ ഫലമാണ് അതുകൊണ്ട് മോമിനിങ്ങളെ നല്ല പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ബലായകൽ വരുന്ന സമയത്ത് സ്വലാത്തിന് മുറുകെ പിടിച്ചു ിനെ മുറുകെ പിടിച്ചോ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസുകളെ നമ്മൾ ആ മജിലിസൽ സജീവമായിക്കോ നമുക്കത് രക്ഷയാണ് നമുക്കത് സമാധാനമാണ് ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്തും ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മൾ മരണം ആഗ്രഹിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല മരണം ആഗ്രഹിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല കൺമുമ്പിൽ വീടുകൾ തകർന്ന് പൊളിഞ്ഞ് തരിപ്പണമായി പോയി എത്ര ആളുകളാണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പിൽ ചെന്നപ്പോൾ അനുഭവം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇനി എവിടേക്ക് ചെല്ലും എവിടേക്കാണ് ഉസ്താദെ പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ വീട് മുഴുവനും ഇടിഞ്ഞ് തരിപ്പണമായി പോയി നമ്മുടെ ഭൂമി ഒന്നാകെ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ അത് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല ഒരു സെന്റ് ഭൂമി വേറെയില്ല ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ടവർ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ ആളുകളെല്ലാം അങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിച്ചപ്പോ മക്കളും കുടുംബങ്ങളെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ ഒറ്റക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനി എന്നെയും എന്തിനാണ് പടച്ചും ബാക്കി വെച്ചത് എന്നെയും മരിപ്പിച്ചുകൂടായിരുന്നോ പറയാൻ പാടില്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് ആ പരീക്ഷണത്തെ ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ നേരിടാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ കലായാണ് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം എങ്ങനെയാണ് ആ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ പരമാവധി തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ നല്ലോണം ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിയേണ്ട സമയമാണ് സഹോദരന്മാരെ ആ നിലക്ക് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വിജയമുള്ളത് ആ നിലക്ക് റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വിജയം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാകണം മുത്തു നബി സല്ലല്ലോഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ തങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ട ഒരു രംഗം നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സുബാനല്ലോ نبي صلى الله عليه وسلم دنغل شعب ابي طالب البچ نبي صلى الله عليه وسلم دنغل جيبكم نا سميت ابدا ندا بكنم مدكي الليه ناتي البچ بكنم مدكي پوئي كڑيكان بكنم اللا عران لوغت اند نيدابان അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന നേതാവാണ് ആ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലീ വസ്ലമങ്ങ തങ്ങൾ നേരിട്ട പരീക്ഷണം എന്തൊരു പരീക്ഷണമാണ് സഹോദരന്മാരെ ഭക്ഷണം മുടക്കി കളഞ്ഞു അവസാനം ഒരു രക്ഷയുമില്ലാതെ അതാ നബി സല്ലാഹു അലീ വസല്ല മതങ്ങളും സ്വഹാപത്തും അല്പം മാറി നിന്ന് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു ഇലകളും പുല്ലുകളും കഴിക്കേണ്ടി വന്നു ഭക്ഷണമായി കാരണം ഭക്ഷണം മുഴുവനും നിരോധിക്കപ്പെട്ടു ആ ഒരു രംഗം നമ്മൾ ഓർക്കണം വീടുകൾ തകർന്നു പോയി നാട് മുഴുവനും വെള്ളം കയറിപ്പോയി രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല എവിടെയും രക്ഷ രക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ല കരണ്ട് മുഴുവനും അതാ അസ്തമിച്ചു പോയി എവിടെയും കരണ്ട് ഇല്ല പോകാൻ അതാ കടുത്തറ്റം വരെ വെള്ളമാണ് വീട്ടിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവനും തീർന്നു പോയി പിന്നെ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല ഫോണിൽ അല്പം ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫോണിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മീഡി മീഡിയക്കാരോട് ജനപ്രതിനിധികളോട് അതുപോലെ ഉന്നതന്മാരോട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുന്ന അട്ടഹസിക്കുന്ന അട്ടഹാസം മലയാളികൾ കേട്ടതല്ലേ അല്പനേരം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോകും 
ഇവിടെ ഭക്ഷണമില്ല വെള്ളമെത്തു ഇവിടെ കുടിക്കാൻ വെള്ളമെത്തുന്നില്ല കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം ഇവിടെ ഇല്ല രണ്ടു ദിവസമായി പട്ടിണിയാണ് എന്ന് മലയാളിയുടെ രോധനം കേട്ടവരല്ലേ നമ്മള് അവരുടെ സങ്കടം കേട്ടവരല്ലേ നമ്മള് അവരുടെ ബേജാറിഞ്ഞവരല്ലേ നമ്മള് എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിങ്ങൾ സുബാനുള്ള ദിവസങ്ങളോളം ഭക്ഷണമില്ലാതെ ത്യാഗം സഹിച്ചില്ലേ ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടിയാണ് അമ്പിയാക്കള പരീക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മാത്രമല്ല സ്വന്തം നാടായ മക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു നിലക്കും ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളും സ്വഹാപത്ത് മുഴുവനും എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയില്ലേ വീടുകളും പറമ്പുകളും സ്വത്തുക്കളും തോട്ടങ്ങളും മുഴുവനും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെന്ന് മദീനയിൽ ചെന്നിട്ട് അഭയാർത്ഥികളായി കെടിഞ്ഞില്ലേ അമ്പിയാക്കള പരീക്ഷണം ചെറുതാണോ സ്വഹാപത്തിന്റെ പരീക്ഷണം ചെറുതാണോ സഹോദരന്മാരെ ആ സ്വഹാപത്ത് മുഴുവനും മദീനയിൽ അഭയം തേടി ആ നിലക്ക് അഭയം തേടിയ മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിന്റെ ചരിത്രവും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളുടെ ചരിത്രവും നമ്മൾ പഠിച്ചവരല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കുക കെ എൽ അൻപത്തി മൂന്ന് ജെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി മൂന്ന് കെ എ അൻപത്തി അഞ്ച് ഇ പതിമൂന്ന് നാൽപ്പത്തി നാല് വാഹനങ്ങൾ വളരെ അടിയന്തിരമായി മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നറിയിക്കുന്നു കെ എൽ അൻപത്തി മൂന്ന് ജെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി മൂന്ന് കെ എ അൻപത്തി അഞ്ച് ഇ പതിമൂന്ന് നാൽപ്പത്തി നാല് വാഹനങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നറിയിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓരോ അമ്പിയാക്കൽ നേരിട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾ ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ വിജയം നേടിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മളത് ഖുർആാനൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു തരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെലിമുല്ലാഹി മുസാ നബി അലിഹി സലാം മുസാ നബി അലി സലാം ജനിക്കുന്നത് എപ്പോഴാ നാടൊട്ടാകെ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചൊരു കാലത്താണ് മുസാ നബി അലി സലാം ജനിക്കുന്നത് അന്ന് വളരെ ധിക്കാരപരമായ ഭരണം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി ഫിരാവുൻ ആ ഫിരാവിനോട് ആരോ ഒരു ജോത്സ്യക്കാരൻ പറഞ്ഞു അത്രേ ബനു ഇസറായിലിൽ വരുന്ന ഒരു ഇനി ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് നിന്റെ നാശം സംഭവിക്കും ആ സമയത്ത് ഫറവ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഒരു ആൺകുട്ടിയും ലോകത്ത് ജനി ഈ നാട്ടിൽ ജനിക്കണ്ട അങ്ങനെ സൈന്യത്തോടും പട്ടാളത്തോടും പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒരു കുഞ്ഞിനെയും ആൺ കുഞ്ഞിനെയും ഇവിടെ ജനിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ കൊന്നുകളയണം റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു എല്ലാ സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ പട്ടാളം വിന്യസിച്ചു ഒരാൺകുട്ടിയെ പോലും ജനിച്ച കുട്ടിയെ ജീവിക്കാൻ അവര് അനുവദിച്ചില്ല മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഉമ്മ ഈ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച സമയത്ത് വളരെ രഹസ്യമായി രഹസ്യമായി ആരുമറിയാതെ അടുപ്പത്തടക്കം വെച്ചുകൊണ്ട് അതാ വളരെ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ജനനം ആ ഒരു സമയത്താണ് മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ജനിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഉമ്മാക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ പല എത്രയോ ദിവസക്കാലം ഈ നിലക്ക് പതാ സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു പലയിടത്തും ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കേണ്ടി വന്നു ലോകത്ത് വരാനുള്ള ഒരു നബിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് വന്നിരുന്നൊരു നബിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ആ നബിയാകുന്ന മുസാ നബി അലൈ സലാമിന് ആ കുഞ്ഞിനെ പല സ്ഥലത്തും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സംരക്ഷിച്ചത് പിന്നെയാണ് റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന വന്നു ഒരു പെട്ടിയിലാക്കിയിട്ട് നെയിൽ നദിയിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കളയോ നിങ്ങളെ കരങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ മൂസാ നബിയെ തിരിച്ചു തരും ഉമ്മാ നോക്കൂ നിങ്ങൾ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ലോകം മഹാന്മാര് നേരിട്ട പരീക്ഷണം അവർക്കുണ്ടായ അമ്പിയാക്കൽ കൊണ്ടായ ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ നിലക്ക് ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടാതെ 
നമുക്കൊരിക്കലും തന്നെ വിജയം നേടാൻ സാധ്യമല്ല നമുക്ക് വിജയം നേടാൻ സാധ്യമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നു ചോദിക്കുകയാണ് ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളങ്ങ് വെറുതെ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ കടക്ക കടക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോയോ നിങ്ങൾ വെറുതെ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാമെന്ന് കൊതിച്ചു പോയോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം അങ്ങ് വെറുതെ കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നല്ലോണം അമര് ചെയ്യാതെ നല്ലപോലെ പണിയെടുക്കാതെ അധ്വാനിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് സ്വർഗം വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളെ മുൻഗാമികളായ ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ജനങ്ങൾ ആ ജനങ്ങൾ നേരിട്ടതുപോലോത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ അവർ നേരിട്ടതുപോലെ അവർക്ക് എത്തിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കും എത്താതെ നിങ്ങളും ആ പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിടാതെ നിങ്ങളും സ്വർഗം നേടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല എന്താണ് ആ മുൻഗാമികൾ നേരിട്ടത് അവർക്ക് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഞെരിക്കങ്ങൾ അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പലതും നിങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചില്ലേ ഓരോ അമ്പിയാക്കളും നേരിട്ട ഓരോ അത പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നേരിടാതെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടാതെ അവർക്ക് എത്തിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കും എത്താതെ നിങ്ങളങ്ങ് സ്വർഗത്തിലെത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഏതുവരെ പ്രകമ്പനങ്ങളും ഇങ്ങനത്തെ അതാപുകളൊന്നും വരാതെ ശിക്ഷകളൊന്നും വരാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കൊട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഏതുവരെ അവരെ കൂട്ടത്തിലുള്ള റസൂല് പറയുന്നതുവരെ വല്ലതീന ആമനു അവരെ കൂട്ടത്തിലുള്ള പ്രവാചകരും അവരുടെ അനുയായികളും പറഞ്ഞു പോയി മതാനോനെ എപ്പോഴാണ് നിന്റെ സഹായം വരിക എപ്പോഴാണ് നിന്റെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നതുവരെ അത്രയും പ്രതിസന്ധികൾ മുഖാമികളായ ആളുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു ആ പ്രതിസന്ധികളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് എത്താതെ നിങ്ങൾ സ്വർഗം നേടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുകയാണ് അല എന്നെ കരീബ് നിശ്ചയമായും ബലായികൾ നേരിടുന്ന നേരിടുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം എത്തും അമ്പിയാക്കൾക്ക് എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആ പരീക്ഷണങ്ങളും മുൻഗാമികൾ നേരിട്ടതുപോലത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളൊന്നും നേരിടാതെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയില്ല സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ഈ മജിലിസിൽ വരുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഉസ്താദ് തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കുണ്ടായ വിഷമം പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായ തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വല്ലാതെ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുബേ ഇവിടെയുള്ള ധാരാളം ആലിമീങ്ങളെ സാധാത്തുക്കളെ മഹത്തുക്കളെ മൊമിനീങ്ങളെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ആ സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യയുടെ രോഗം നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരിലും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരിലും ഇവിടെ എത്തുന്നവരിലും ധാരാളം പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നവരുണ്ട് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് അറിയാം എന്നാൽ തങ്ങൾ നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കണം മഹാന്മാരെ കാണണം നമുക്ക് മഹത്വക്കളെ കൊണ്ടും ഈ സ്വലാത്ത് മജിലിസ് കൊണ്ടും നമുക്ക് വലിയ നേട്ടമുണ്ട് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ അതിൽ നല്ല ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയേണ്ടതും സമീപിക്കേണ്ടതും രോഗം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല ശപിക്കാൻ പാടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട വല്ലാതെ രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ആ രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്ത് 
സുബാന രോഗിയായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു തന്ന രോഗമാണ് റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണമാണെന്ന നിലക്ക് ക്ഷമിച്ചു നിന്നു അങ്ങനെ ആ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ മലക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമ്രാനു ബുനൽ ഹുസീൻ റതിയല്ലോഹുവന്നുവിനെ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ഇമ്രാനു ബുനൽ ഹുസൈൻ റതിയല്ലോഹുവന്നുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് മലക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ട് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമ്രാബിന് ഇമ്രാനു ബുനൽ ഹുസൈൻ റതിയല്ലോഹു വന്നു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു അള്ളാഹു ഉത്തരം കൊടുത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമ്രാൻ ബിൻ ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹുവിന്റെ രോഗം അള്ളാഹു താര മാറ്റി കൊടുത്തു ആ രോഗം അങ്ങ് മാറ്റി കൊടുത്തപ്പോൾ പിന്നെ നോക്കുമ്പോ പിറ്റേ രാത്രി മുതൽ മലക്കുകൾ വരുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോയി പിന്നെ മലക്കുകൾ മുസാഫഹത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നില്ല ആ മലക്കുകൾ മുസാഫഹത്തിന് വേണ്ടി വരാത്ത അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ഇമ്രാൻ ബുൻ അൽ ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു വന്നു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ സമീപിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ രോഗിയായിരുന്ന സമയത്ത് മലക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ട് എന്നെ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു തങ്ങള് ദ്വാ ചെയ്ത് എന്റെ രോഗം മാറിപ്പോയപ്പോ ഇപ്പ മലക്കുകൾ വരുന്നില്ല നബിയെ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നിരിക്കലോ ആ രോഗമാണ് ഒന്നിരിക്കലോ നിങ്ങൾക്ക് മുഷാഫഹത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മുസാഫഹത്ത് വേണ്ട എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രോഗശമനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുസാഫഹത്ത് വേണോ മലക്കുകൾ ആ മുസാഫഹത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രോഗമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രോഗത്തിന് ശമനമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മുസാഫഹത്ത് വേണമെങ്കിൽ രോഗം നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും ക്ഷമിക്കേണ്ടി വരും രോഗമുണ്ടായാൽ മലക്കുകളെ മുസാഫഹത്ത് കിട്ടും അത് മാറിപ്പോയാ അത് കിട്ടൂല ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് രോഗികളായാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകം സഹായം നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറത്തു കിട്ടുന്നു പാപങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പൊറുക്കപ്പെടുന്നു നമുക്ക് നല്ല ഒരു തൗവക്കുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ അള്ളാഹു താല ക്ഷമിക്കുന്നത് കാരണം ഉയർത്തി തരുന്നു അത് മുഴുവനും വന്ന രോഗത്തിൽ ക്ഷമിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമാണത് സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് ആ രോഗം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ഷമയുള്ളവരാകണം ശരീരത്തെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തിനാണ് അല്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പരീക്ഷണം തന്നത് എന്തിനാണ് അല്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല ഈ രോഗങ്ങളും പ്രളയങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല ക്ഷമയുള്ളവരാകണം അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരോട് മോമിനീങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ധാരാളം ഇത്തരം രോഗം അനുഭവിക്കുന്നവർ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ പ്രളയം കൊണ്ട് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർ അവർക്ക് സഹായങ്ങളുമായി നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണം അവർക്ക് നമ്മൾ സഹായങ്ങളുമായി എത്തിച്ചേരുന്നവരാകണം ബാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ജനങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും ഉപകാരമുള്ളവരാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും ഉപകാരമുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രളയമുണ്ടായി അതേ രാജ്യത്ത് ധാരാളം സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് സർക്കാരിന് ധാരാളം സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുമുണ്ട് അതൊക്കെ വന്നിട്ടും ഒരാൾക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ധാരാളം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും എത്ര ആളുകൾക്കാണ് നാട്ടുകാരിവിടെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഇത്തരം ദുരിതങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ദുരന്തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മജിലിസുകളിലൂടെ സ്വരാത്തിന്റെ മജിലിസിലൂടെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നവരാകണം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങുന്നവരാകണം അവിടത്തെ സന്ധാനം 
സന്താനങ്ങൾ അവിടുത്തെ സന്താനങ്ങൾ ആ സന്താനങ്ങളിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുള്ള അഭയം നമ്മൾ തേടുന്നവരാകണം കേട്ടോ അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഈ മജിലിസിലേക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മിന്നരായ തങ്ങളോ പാപ്പ വാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഭായാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവിടെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു മഹാനായ വന്യരായ ബായാർ തങ്ങൾ പാപ്പ വാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ അല്പനേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും എല്ലാവരും ഇരിക്കുക സഹോദരന്മാരെ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ ആ സാധാത്തുക്കൾ നമുക്ക് അഭയമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല നമ്മളെ അമല് കുറഞ്ഞവരാണ് ഇൽമു കുറഞ്ഞവരാണ് തക്കുവ കുറഞ്ഞവരാണ് വറ കുറഞ്ഞവരാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും ദുർബലരാണ് നമുക്ക് വരെ ഒരു സമാധാനമേ ഉള്ളൂ മഹാനായ ബായാരതങ്ങൾ പാപ്പയുടെ സ്വലാത്ത് മജിലിസിൽ നമ്മൾ സംബന്ധിക്കുന്നു മുടങ്ങാതെ സംബന്ധിക്കുന്നു അവിടുത്തെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ മഹബത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സാധാത്തുക്കളെ മുഴുവനും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഈ മജിലിസിൽ ധാരാളം മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളുണ്ട് അവരെത്ര ചെറിയവരായാലും അവരെത്ര വലിയവരായാലും അവര് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മക്കളാണ് ആണ് ആ അഹുലുബൈത്തിനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് ആദരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് ഞാൻ ഓർത്തുപോവുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്മയ്യത്തുലമയുടെ അജയ്യനായ ഉപാധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന താജുശ്ശരി അലിക്കുഞ്ഞു സാദ് വാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗീസു നൽകുമാറാകട്ടെ ചെറിയ തങ്ങന്മാരെ സയ്യദന്മാരായ ചെറിയ മക്കളെ കണ്ടാലും പിഞ്ചു കുഞ്ഞുമക്കളെ സയ്യദന്മാര് അവരെ കയ്യിലിങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാലും ആ കുഞ്ഞുമക്കളായ സയ്യദന്മാരെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ടും മഹാനായ അലിക്കുഞ്ഞു സാദ് ചുംബിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് സാധാത്തുക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ജീവനാണ് പിന്നെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും നോക്കൂല അതെത്ര ചെറിയവരായാലും അതൊരു ആലിമായാലും സാധാരണക്കാരനായ സയ്യിദായാലും നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമതങ്ങള് കുടുംബത്തിൽ പെട്ട സയ്യിദാണെന്ന് കേട്ടാൽ പിന്നെ കൈപിടിച്ചു ചുംബിക്കലാണ് മുഖം പിടിച്ചു ചുംബിക്കലാണ് നെറ്റിയിൽ പിടിച്ചു ചുംബിക്കലാണ് വല്ലാത്തൊരു മഹബത്താണ് അഹിലുബൈത്തിനെ ആദരിക്കാനും അഹിലുബൈത്തിനെ ബഹുമാനിക്കാനും നമ്മുടെ ഉലമ പഠിപ്പിച്ചതെങ്ങനെയാണ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾക്ക് നാളെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ളത് ആ അഹുലുബൈത്ത് മാത്രമാണ് ഏതായാലും മുപ്പാപ്പാന്റെ മക്കളല്ലേ അവരെ മുഴുവനും മുപ്പാപ്പ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നബിയെ ജാറത്തിങ്ങൾ മജിലിസിൽ സംബന്ധിച്ചവരാണ് അവർ അവര് ബായാറ് സ്വലാത്തിൽ സംബന്ധിച്ചവരാണ് അവരെപ്പോഴും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് അവരെപ്പോഴും നമ്മളെത്ത് വെള്ളം മന്ത്രിക്കാൻ വന്നവരാണ് നബിയെ തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരെയും എന്റെ കൂടെ ചേർക്കണമെന്ന് പേരമക്കള് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നമുക്ക് ആഗ്രഹമില്ലല്ലോ ഇവിടെ വന്നിരുന്നപ്പ നമുക്ക് ആയിരങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല പണം ലഭിക്കുന്നില്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല വെള്ളം പോലും കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മൾ നമുക്കുള്ളത് ഒരേ ഒരു രക്ഷയാണ് അഹ്ലു ബൈതി റസൂലില്ല നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആ കുടുംബമാണ് അവരിൽ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് അവരെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മോചനം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മോമിനീങ്ങള് 
നമ്മള് ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നമുക്ക് ഈ മജിലിസിലെത്താൻ സാധിച്ചല്ലോ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് സാന്ത്വനം നൽകുന്ന മഹാനായ സയ്യദ് വറകൾ അലഹമില്ല നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നു അർഹമു റഹീമായ റബേ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് നൽകണേ അള്ളാ ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ നമുക്ക് അഭയം നൽകാൻ നമ്മെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഇഷ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ മഹാനായ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പാക്കുന്നു ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ നീ ഹിമ്മത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ മഹാനായ തങ്ങൾ പാപ്പ വരകൾ വേദിയിൽ കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് അലഹമില്ല നാം വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മഹാനായ മന്നരായ തങ്ങളു പാപ്പവറുകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ള അഭയം മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കൾ അവരുടെ ഉപാപ്പ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത് ആ സ്വലാത്തിലും അവിടുത്തെ മക്കളായ മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ മജിലിസുകൾ ഇതിൽ അഭയം തേടിക്കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രളയങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ നമ്മൾ ഈ മജിലിസുകളെ സജീവമാക്കണം എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അലഹമില്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മജിലിസുകളിൽ ഈ ജാറത്തിങ്ങലിലും ഭയാറിലും മഹാനായ തങ്ങൾ സ്ഥാതവരുകളെ നേരിട്ട് സമീപിക്കുന്നവരിലും നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് മക്കളില്ലാത്ത ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ബാഹുതാര സന്ധാനങ്ങളെ കൊടുത്തു കാരണം അവിടെ നിന്ന് മന്ത്രിച്ച വെള്ളം ഒരു ഊത്തി നമുക്ക് ഊതി തന്ന വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിനുള്ള പവർ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് നീ ഈ തണൽ നീട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ എന്ന് മാത്രം ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ഈ ഈ ചെറിയ മജ്ലിസിൽ സംസാരിച്ചത് ഞാൻ വിരാമം കുറിക്കുന്നു അള്ളാഹു താര നമ്മെ ഇരുവീട്ടിലും വിജയികൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വാലിക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു